ശാരീരികമായി കഴിവില്ലാത്തവന് അള്ളാഹു താല ഹജ്ജിന്റെ കാര്യത്തിൽ നൽകുന്ന ഇളവുകൾ പോലെ അവന്റെ പല ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും അവന്റെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥകൾ പരിഗണിച്ച് അവന്റെ രോഗം പരിഗണിച്ച് അവന്റെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അവസ്ഥകൾ പരിഗണിച്ചിട്ടല്ലാഹു ഇളവുകൾ നൽകും അത് പ്രായം കൊണ്ടുള്ളതല്ല രോഗവും അവശതയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഏതായാലും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകുന്ന ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വർഗമാവണോ നരകമാവണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൗവനത്തിന് ശേഷം മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ആ സമയത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഊർജസ്വലമായ കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ മനസ്സുകൊണ്ടൊരു കാര്യം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള കാലം രണ്ട് ന്യാമത്തുകൾ എന്ന് രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നല്ലാഹു താല പേര് വിളിച്ച കാലം ആരോഗ്യവും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാൻ സമയവും ലഭ്യമാകുന്ന കാലം ഈ കാലമാണ് നമ്മുടെ യുവത്വമായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അലഹമില്ല നമുക്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആ ന്യാമത്തുകൾ നൽകി ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രായപൂർത്തിയുടെ സമയവും നമ്മുടെ യൗവനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ സമയവും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഓർമ്മയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ പേരക്കിടാങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറ ആ തലമുറയെ ഈമാനുള്ള യുവാക്കളാക്കാൻ ഈമാനുള്ള യുവതികളാക്കാൻ ഈവാ ഈമാനിന്റെ ശക്തിയുള്ള നവതലമുറയാക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ബദ്ധശ്രദ്ധരാവേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ അവർ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കും ചെറിയ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും ചെറിയ ആൺകുട്ടിയായിരിക്കും പക്ഷേ പതിനഞ്ചു വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുക പുരുഷനാണെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് അവർക്ക് സ്ഖലനമുണ്ടാവുക സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവർ കാർത്തവരക്തം പുറപ്പെടുക ഈ കാരണങ്ങളാൽ അള്ളാഹു താല അവരുടെ മാനസികമായ അവസ്ഥയിലും ആത്മീയമായ അവസ്ഥയിലും ശാരീരികമായ അവസ്ഥയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് അവർ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ മേലിൽ നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഹറാമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടവരാണവർ ഇവിടെ വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഒരു കാര്യം യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ആരംഭത്തിന് ഇത്രയധികം കാലം നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും ഇതുപോലെ ഒന്നുകിൽ പ്രസവിക്കുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ പ്രജനം നടത്തപ്പെട്ടതോ ആയ അവസ്ഥയിലുണ്ടാവുക അവക്കും ഇതുപോലെ കുട്ടിക്കാലം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ യൗവനുണ്ടാവും വാർദ്ധക്യം മരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യനെക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ ഉണ്ടല്ലോ എത്രയോ ഉണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രായപൂർത്തിക്ക് ഇത്രയധികം കാലം അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി മനുഷ്യനാണ് വേറെ ജീവികൾക്കൊന്നും അതില്ല എന്തേ കാര്യം അവക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഏതാനും മാസങ്ങളെ നൽകുന്നുള്ളൂ ഏതാനും വർഷങ്ങളെ നൽകുന്നുള്ളൂ ഒരാനയാണെങ്കിലും ആമയാണെങ്കിലും സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന കോഴികളാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ കോഴികൾ വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴി ആ കോഴി അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിച്ച് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും എത്ര മാസം നടക്കും എന്ന് ആണുങ്ങളായ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും അത് പരിപാലിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കത് കൃത്യമായിട്ടറിയും മൂന്നോ നാലോ മാസമൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവ സ്വതന്ത്രമാണ് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവക്ക് നൽകപ്പെട്ടു അവ ഇതുപോലെ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങി ഇതുപോലെ അവ പ്രചനം നടത്താൻ തുടങ്ങി അവയുടെ പ്രായപൂർത്തിയായി എന്നർത്ഥം എന്തേ കാര്യം കോഴിക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം തേടേണ്ടത് 
തെങ്ങിന്റെ മൂട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചികയേണ്ടത് എന്താണ് ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് കാക്കയെ കണ്ടാൽ അതുപോലെ പരിന്തിനെ കണ്ടാൽ ശത്രുക്കളെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലേ തള്ളക്കോഴിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധ്യതയുള്ളൂ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്തു പോലും കാണാൻ ഈ തള്ളക്കോഴി ഇഷ്ടപ്പെടൂല അല്ലേ ആട്ടിയകറ്റും ദൂരേക്ക് ഓടിക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം നയിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യരായ നമ്മളങ്ങനെയല്ല പ്രസവിച്ച് കിടന്നേടത്ത് കിടന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പഠിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ച് നടക്കാനും ചിരിക്കാനും ചുറ്റുപാടുകളെ തിരിച്ചറിയാനും പഠിച്ച് സുദീർഘമായ കാലത്തെ നിരന്തരമായ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് ശേഷമല്ലയോ ഹക്കീമായ അള്ളാഹു താല ആദിലായ അള്ളാഹു താല എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാൻ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നീണ്ട കാലം നിസ്കാരം കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയല്ല വർഷങ്ങളോളം നിരന്തരമായി പരിശീലിച്ചിട്ട് നോമ്പ് നിരന്തരമായി പരിശീലിച്ചിട്ട് മാതാവിനെ പരിചയിച്ചിട്ട് പിതാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അയൽവാസികളെ പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും അറിയിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല ഉദുഹുലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിൽ പരിപൂർണമായും പ്രവേശിക്കണേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിശാജിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിൻപറ്റല്ലേ എന്ന് റബ്ബ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തോട് മന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാം പരിചയിച്ച ശേഷമാണ് എല്ലാം പരിശീലിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യവും അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ നല്ല മാതാപിതാക്കൾ പരിശീലനം നൽകി എന്നുള്ളതുമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണക്കാരാരാ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ മാനിന്റെ മന്ത്രം ഓദിത്തന്നതാരാ നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ചതാരാണ് നമ്മെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാനും ഖുർആാനോത്ത് പഠിപ്പിക്കാനും അഴിമ പഠിപ്പിക്കാനും താൽപര്യത്തോടെ ഈ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകാനും മുന്നിൽ നിന്നതാരാണ് ആ ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇനി വരാത്തവരൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആളുകളല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ആ ഒരവസരം കിട്ടാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ അപൂർവമാണ് ചിന്തിക്കുക ദാറുൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു മഹാനായ ബാപ്പുട്ടി ഹാജി നവർ അള്ളാഹു മറക്കഥ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിലെ വലിയ എന്നതായിരുന്നു ആലിമ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ സാധാരണക്കാരനല്ല ഉമറാക്കൾക്കിടയിലെ വലിയ എന്നാണ് ശംസുൽ ഉലമായി കദ്ദസ്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുള്ളവരും കണ്ടവരും ഒക്കെ പഴയ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് പത്തോ അതിലേറെയോ മക്കളുണ്ട് അതിൽ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അതിലൊരു മകൻ ഹുദവി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഹാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകനാണ് ഈ മക്കളിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യമാണ് മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി അറബി മാസപ്രകാരം ഹിജറ മാസപ്രകാരം വർഷപ്രകാരം മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആകുന്ന ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വക ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്താ മോനെ എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം നിനക്കിന്ന് വയസ്സുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാവുക നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിന്റെ ബാധ്യതകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ബാപ്പുട്ടി ഹാജി ഒരു പിതാവ് എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന മക്കളോട് നിർവഹിച്ചതായി 
ആ മക്കൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മക്കളുണ്ടല്ലോ സന്താനങ്ങളുണ്ടല്ലോ പേരക്കിടാങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ ആലോചിക്കാതുപശ നൽകാറോ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വലിയ പരാതിയാണ് വാതിനു വേണ്ടി എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നിന്റെ വിഷയം പറയാൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു തെറ്റായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കുമുള്ള പരാതി യുവാക്കൾ നന്നാകുന്നില്ല യുവാക്കൾ മോശക്കാരാണ് യുവാക്കൾ തെമ്മാടിത്തത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അനാവശ്യങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും അധാർമ്മികതകൾക്കും പിന്നാലെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും യുവാക്കൾ പോകുമ്പോ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാവി ഇരുളടയുകയാണ് എന്ന് പലരും ആശങ്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വാണിയന്നൂരെന്ന പ്രദേശത്തെ സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ആ യുവാക്കൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലയോ ഓരോ ഉമ്മയുടെയും ഓരോ ഉപ്പയുടെയും കയ്യിലല്ലയോ ആ യുവാക്കൾ ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം വളരെ കൃത്യമായി അവർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ യുവാക്കളെ ഈമാനുള്ള യുവാക്കളാക്കാൻ ഈമാനിന്റെ ചൈതന്യമുള്ള യുവതികളാക്കാൻ അള്ളാഹുവിലെ കടുത്ത കുട്ടികളാക്കാൻ അവരുടെ വലിയ പ്രായം അവർക്ക് വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ജീവിക്കുന്ന ഈ മാനികമായ ചൈതന്യമുള്ള ഇലമുറക്കാൻ നമ്മ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉപ്പയായ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെല്ലാം പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക എന്നത് പുതിയ തലമുറയെ നന്നാക്കാൻ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അവരുടെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് ഇനി മക്കളിനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവരോ അവരുടെ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അത് സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരാജയം നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യും ആർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പേരക്കിടാങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യൽ കുറവാണ് എന്നാൽ ദീനിന്റെ സന്ദേശം അതല്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ സന്ദേശം തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ ദ്വാകളാണല്ലോ ഖുർആാനിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാമിന് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ നല്ല ഒരു മകനെ തരേണമേ അതാ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മക്കളുണ്ടായി അവർ നന്നായി ഇബ്രാഹിം നബി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നയാളാക്കണം എന്നെ മാത്രമല്ല എന്റെ സന്താനങ്ങളെയും അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നെ മാത്രമല്ല റബ്ബേ വരാനിരിക്കുന്ന എന്റെ തലമുറയെയും നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ആളാക്കണമെന്ന് സയ്യിദുന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം വിശുദ്ധമായ കാബാ ഷരീഫിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മകനായ ഇസ്മാഇലിനെയും ഹാജർ റഹി അള്ളാഹു എന്നെയും ഒരാളോ ഒരു തുണയോ ഒരു മരമോ ഒരു പ്രകൃതി വിഭവമോ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കി പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാബാ ഷരീഫിന്റെ തൊട്ടടുക്കലിതാ എന്റെ മകനെയും എന്റെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞാൻ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നു എന്താ എന്റെ ലക്ഷ്യം റബ്ബേ അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ربنا ليقيم الصلاة الله هو أبر نسكار من لنرتون ذن بنديان شركة تل إبراهيم نبي عليه السلام عند الدعاء للبادم عند براي عند بريان ذيكنا ثالمورا أبدت الدعاء عند أيرن مينه نمر علوجي كنا نمر يا كدعاء آه بشيء تل شاتي كروان هو نسمشي كن هلا هذا وندا من وابيوم مكرو شارا يريكم بس بيركي دانغالي إيك على غير تدل أسوس تدغالن دال دا إبراهيم نبي نرتيل يا الله هو كان مريباد من نوت بويال إند مكل 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 ودا مكلا يلوغ توريباد جننغالون دايال أبيردا يدا يلندنغيلوم أسوس تدغالون دايال ईमानी का माये सही दिन्यम मवेरील कुरंज्य भोयाल रब्बना वब्बस फीहिम रसूलम मिन्हुम यतुलो अलेहिम आयातिक वायुजकीहिम वायुअली मुहम्मल किताब वल हिकमा अल्लाहुए अवेरील इन्तेन्ने अवेरे नेरमार्ग तिले क नई किमना निंदे उरे दूधने आ संदाने गड़ लिन्नी आयक कने इन्ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ चेदिरुन्नो हबीबा इन्ने बितिर मेनी सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम इन्होंडे सुहाबी गड़ चोदिचुवल्लो निबिये अंगे विड़ा तुड़क्कम यंगे ने आय रुन्नो अदिन्द कारण गड़ लिल ओम्म बरन्यद दावतु अबी इब्राहीम यंदे प्रविदावाया � Yende seperti pinde karen anggali orang iru nu yang nul lada. Allahu namu kun taufiq nul gumara gatay. Cindi kun inggal, bukumane benda zakariya alaihi salam makalan dah iru nillya. Uri bad kalam kaf haya ain swad. Zikr rahmati Rabbi ka budahu zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العلم مني واشتعل الرأس شيبا الله هو يند اللي قال اللي عم رم بيبوي ربي يند عاريو جم اللي عم شيج بوي ربي الله هو Eni kini beri kunjung dagu mo, yang naalum ni nod nyan mumbum pala prarthane galum cedit. Walam akum bidua ikarabbi syakia ni nodul la prarthane eni kuri kum utteram gitta tadai tillya. Dua cedit nyan perayaaji tenai tillya. Allahu e, adu kundi eni kini beri maganat teranam, beri sandanat teni eni kberanam, a sandanam nallevan aganam. يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا إنك نين الجي النبوة نيوم إنك نين الجي علم نيوم أنا ندر ما يصير لي كنا مي أتيوم كورل تربت بدن نور مجنة أي إنك نين ترين مجنة نين نسي كنا يم الله تعالى أيود زكريا عليه السلام دعاء تيد دين ده وتر ما يتان وردنا يا زكريا نبيكم وردنا يا زكريا نبي ودا باريكم الله تعالى يا حيا إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى يحيى إن صندانة كند الله تعالى زكريا عليه السلام إن صندوش من الجية ده أنا وربود برارتنا قل مكل وريان بيك النور أبيرودا نعمة أجريك هذا نبي عندي دعات سيا دير بردانة برتا سنجدي أنا يوتم أبيرودا نعمة Adin deh beli ya beri gada gam, mampu deh aduk kelar. Awer deh nurumik kena beri lea. Awer deh sultik kena beri lea. Awer udah nan mayum tin mayum kanak kanak kena beri lea ane. No ko ninggal, ninggal karya amello. Bishudda Quran il sabti bishwa asikal Allah bin odu chodi kena beri chodi amello. Waladina yaqulun Rabbana habilana. 
മിൻ അസ്വാജിന ബഹുരിയാത്തിന قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا الله نوڑ چودی کیاں الله نموڑ پرنیا ورکا دیا ما ادھو کلیانا گلی سے ورکا ماتر اللہ یب پڑھ دعا ایلو اُلپڑ تند اللہ ورکا اُلپڑ تند ورکا دعا یا چندی کنن نمال یہ دعا یوکے حردیت تند اُلل لند وننالے നമ്മുടെ മക്കളും അടുത്ത തലമുറയൊക്കെ നന്നാവുള്ളു അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഉറക്കാമീൻ പറയും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇത് മുഹ്മിനിങ്ങൾ ദ്വാരക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ആയത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ആ ആയത്തുകളുടെ ഇടയിലാണ് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ മുഹ്മിനീങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരാണല്ലോ എങ്ങനെ പറയുന്നവർ റബ്ബന ഹബുലന അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഔദാര്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം നിന്റെ ഓശാരമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും നിർബന്ധം കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടോ അല്ല നിന്റെ ഔദാര്യമായി പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം എന്ത് നൽകണം നല്ല കൺകുളിർമയെ നൽകണം ആരിൽ നിന്നുള്ള കൺകുളിർമിന് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും സൗജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ പറയുമ്പോൾ അത് ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അത് ഭാര്യ സ്ത്രീകൾ ദ്വാരക്കുമ്പോ മിൻ അസ്വാജിന ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നീ നൽകണം പുരുഷന്മാര് ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോഴോ മിൻ അസ്വാജിന ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് നീ നൽകണം ആര് നൽകണം കുറത്ത അയുനിൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമയാകുന്നവരെ നീ നൽകണം അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ സന്തോഷം അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങണത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയവരും വിവാഹിതരല്ലാത്തവരും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട തേട്ടമാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമയ നൽകണമേ ഇത് കേവലമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല ഇത് സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താ പ്രവർത്തനം ഭാര്യയെ ഈ മാനിന്റെ വഴിയിലൂടെ നടത്തുക ഭർത്താവിനെ ഈ മാനിലെ കടുപ്പിക്കുക സന്താനങ്ങളെയും ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ നല്ല ഈമാനുള്ള ഒരു തലമുറയെ ഞാനും നിങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക ചരിത്രത്തിൽ കാണാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റലി അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരമാണ് എന്ന് അല്ലെ പിതാവ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പിതാവ് ആബിദായിരുന്നു ഉലമായിനോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാളിന്റെ മജിലിസുകളിൽ പോകും അയൽമ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അങ്ങനെ അയൽമ കേൾക്കാനും അതനുസരിച്ച് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനും തൽപരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മഹസാലി റബി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ പിതാവ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തിരുന്നു റബ്ബേ എന്റെ മക്കളെ നീ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന വാഴ്തീങ്ങളുമാക്കണമേ ലോകറിയപ്പെടുന്ന വാഴ്തീങ്ങളാക്കണമേ എന്നുള്ളതിന് അള്ളാഹു താല തന്റെ ഒരു മകനെ കൊണ്ട് ഉത്തരം നൽകി ഒരു മകൻ വലിയ വാഴ്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകനോ റസാലി ഇമാം റബി അള്ളാഹു എന്നോ ഷുജത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ തെളിവ് വലിയ പണ്ഡിതൻ എല്ലാ മേഖലകളിലും അഗ്രഗണ്യൻ സന്തുപദേശം നടത്തുന്നയാൾ സൂഫി ചക്രവാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാരഥൻ റസാലി ഇമാം റബി അള്ളാഹു അന്നു 
തന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരമായിരുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരല്പഭാഗം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത്രയും വലിയ മഹാന്മാരാണ് മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ മുഹദ്ദിസായിരുന്നു മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായിരുന്നു ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കൽ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയാണ് ലുഹുറിന്റെ സമയം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരപരിചിതൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു കുറച്ച് പ്രായമേറിയ ഒരാളാണ് ഈ അപരിചിതൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ റബിയ ഇതുവരെ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കാണാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ടാണ് ആരാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടോ ഇതെന്റെ വീടാണല്ലോ റബിയ നിങ്ങളുടെ വീടോ അപരിചിതൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ വീടാണ് ശബ്ദമായി ശബ്ദം ഉയരാൻ തുടങ്ങി പലരും വന്നു ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ റബി ആറലി അള്ളാഹുവന്റെ വിന്റെ ഉമ്മ വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പരിചയം തോന്നി വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവാണ് മകനോട് സംസാരിക്കുന്നത് റബി അക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് പ്രായം റബി ആ എന്ന മോനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ സംസാരം നിർത്തുക ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് നിന്നെ ഞാൻ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോ യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോയ നിന്റെ പിതാവായ ഫറൂഹ പിതാവിന്റെ കൈപിടിച്ചു ക്ഷമാപണം നടത്തി റബിയ പറഞ്ഞു പിതാവേ ലുഹുറിന്റെ സമയമാണ് ഞാൻ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളട്ടെയോ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് പോയി പള്ളിയിൽ പോയി ഭർത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്ന സന്തോഷത്താൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഉമ്മ റബിയ ഉമ്മ സ്വാഗതം ചെയ്തു വീട്ടിലേക്ക് കടന്ന പാടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഫറൂഹ് എന്ന മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭാര്യയോട് ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് നിന്നോട് ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ ഇരുപതിനായിരം ദീനാറുകൾ തന്നിരുന്നല്ലോ ചെലവ് നടത്തുവാൻ സന്താനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുവാൻ അത് നീ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു അത് നീ എവിടെ ഉപയോഗിച്ചു ആ കാര്യം അറിയുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഭർത്താവെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകൂ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ അതിന്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഫറൂഖ് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി നിസ്കരിക്കാൻ ജമാഅത്തിന്റെ വളരെ പിന്നിലാണ് സ്ഥലം കിട്ടിയത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വിക്രകൾ കഴിഞ്ഞു ദുആയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൂരെയാണ് പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹദീഫുകൾ ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണ് ആളുകളിൽ പലരും അതിങ്ങനെ കുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആയിരങ്ങൾ അതിങ്ങനെ സാഗൂതം കേൾക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ ആ വിവരജ്ഞാനിയുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് കരയുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അടുത്തുള്ള ആൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലേ ഇത് ഫറൂഖ് എന്നയാളുടെ മകനായ റബിയായാണ് ഇത് മദീനയുടെ ഇമാമാണ് ഇത് മദീനയിലെ മുഹദ്ദിതാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹദീസിന്റെ വാള് കേൾക്കുവാനാണ് ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനാണ് റബിയയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഫറൂഖിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് പോയി തന്റെ ഭാര്യയോട് സലാം പറഞ്ഞ് 
പെണ്ണിനോട് പറയുന്നു പെണ്ണേ നീ ഇനി ഇരുപതിനായിരം ദീനാറുകളുടെ കഥ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ വലിയ സൗഭാഗ്യമാണല്ലോ എനിക്ക് നീ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സംഗതിയാണല്ലോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇൽമ പറയുന്ന ഹദീസുകൾ പറയുന്ന ഒരു പൊന്നുമോനെ ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും എനിക്ക് നീ നൽകിയല്ലോ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫറൂഹ് എന്നവർ തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞതായി ചരിത്രം നമ്മോട് പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ തലമുറ നന്നാകും സ്വാഭാവികമാണ് അതില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും കൺകുളിർമകൾ അതിനിപ്പ അങ്ങനെയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വാളിന്റെ സദസ്സില് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം ഉഷാറാവണം വാഴ്ന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു എഴുത്ത് ഉസ്താദ് ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ഉണ്ട് സംഭാവന എന്താ കാര്യം എന്റെ ഭർത്താവിനോടുകൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് ദ്വാരന്ന പാളുകൾ വിചാരിച്ച് പടച്ചോനെ ഇവർ രണ്ടുപേര് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സംഭാവനയും ഒരു ലിസ്റ്റും ഉസ്താദേ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം ആരാള് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊടുത്ത ആളുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഥ ദുന്യാവ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്നറിയില്ല അവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്നാണ് ഇത്ര അദ്ദേഹം കമന്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ അങ്ങനെ ആവരുത് മിൻ അസുവാജിനാവതിരിയാത്തിന കുറത്ത ആയ അത് ദ്വാരക്ക മാത്രല്ല അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിന്റെ അന്തരംഗത്ത് അകത്തളങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെയാണല്ലോ ഈ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലേ ഇവര് വലുതാകുന്നത് നമ്മിലൂടെയാണ് ആറ്റലായ പൈതലേ ഇവിടം മുതൽ തുടങ്ങണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് പലരും ഒരുപാട് ദുഷിച്ച കാഴ്ചകളുടെ അടിമകളാണ് ദുഷിച്ച കേൾവികളുടെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് നൽകിയ കാഴ്ചകളെയും കേൾവിയെയും ആരോഗ്യത്തെയും അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പടച്ച തമ്പുരാൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് എന്താണ് ആ കാഴ്ച ഒന്നാമത്തേത് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഹേതുവാകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കണം എന്റെ നമ്മുടെ മക്കൾ സിനിമാ നടന്മാർ പരിചിതരായവരായി മാറി സിനിമാ നടിമാർ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിചിതമായത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ് ഇനിയുള്ള തലമുറക്കെങ്കിലും ഇനിയുള്ള മക്കൾക്കെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുമോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് ചില ആളുകൾ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ വിനോദ സംസാരങ്ങളെ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നവരാണ് എന്തിനാണ് അവർ വാങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്ത തൊട്ട് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ വിനോദ സംസാരങ്ങൾ ടി വി എടുത്തുകൊണ്ട് 
നമ്മൾ വേഗം ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണം എന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല കാരണം അതിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾക്ക് അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയും ഒരുപാട് ഗുണപരമായിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ശരിയാണ് ഒരു വാള് കേൾക്കണം സി ഡി പ്ലെയറിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു സി ഡി ഇട്ടാൽ അത് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കണം കഴിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി എന്താണോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിചാരങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ നൽകുന്നത് ഈ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളാണ് അതാണ് വിനോദ സംസാരങ്ങൾ അത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ നല്ല വിചാരങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഖുർആാനിന്റെ ചിന്തയുടെ സ്ഥാനത്ത് നല്ല വർത്തമാനങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ മോശമായ കാഴ്ചകളായിരിക്കും സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കണം അല്ലെ സിനിമ കാണുന്ന ഒരു പെണ്ണ് സിനിമ കാണുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും നാലും മണിക്കൂറുകളാണ് സീരിയൽ കാണുന്നവനോ അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് എത്രയോ ദിവസങ്ങളിലെ മണിക്കൂറുകളാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലേറെ അവൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമയുടെയും സീരിയലിന്റെയും ഹറാമുകളുടെയും മുമ്പിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ കിട്ടിയത് അവർക്ക് എന്താ അറിവാ കിട്ടിയത് എന്ത് ഉപകാരമുണ്ടായത് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള മലക്കിന് എഴുതി വെക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാവുകയും ചെയ്തു ഇതല്ലേ സത്യം റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അണഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി മക്കയിൽ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നെവ്റബിനുൽ ഹാരിസ് എന്ന വൃത്തി കെട്ടവൻ ഇവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്വാനം ഈ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തടയണം എന്നതായിരുന്നു കുറെ ആളുകൾ അവർ ഖുർആാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഖുർആാനിന്റെ പിന്നാലുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഖുർആാനിൽ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇവരെ തടയണം അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ തല പുകയാണ് തല പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരിക്കൽ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് ഷാമിലേക്ക് പോയി ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഷാമിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയി പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അങ്ങാടികളിൽ അവൻ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് എന്താ കാഴ്ച അവിടെയുണ്ട് അങ്ങാടികളിൽ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളൊക്കെ നഗ്നരായി പാട്ടുപാടുകയും ഡാൻസ് ആടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇവൻ തോന്നി ഇവരുമായിട്ട് മക്കയിലേക്ക് പോയാൽ ഖുർആൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുമല്ലോ ഇവരുമായിട്ട് ഇവൻ പണം കൊണ്ട് കരാർ ഉറപ്പിച്ചു ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഇവൻ മക്കയിൽ വന്നു മക്കയിൽ വന്ന് ഇവന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഡാൻസ് കാണാൻ മക്കാരിൽ പെട്ട പലരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിലൂടെ ഇതിനെ കർശനമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് വിനോദ സംസാരങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ചില ആളുകൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളെ നന്മയിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് അതുതന്നെയല്ലയോ സിനിമ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വീടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചവരിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ ടി വി അതേത് നിമിഷവും കാണാൻ ഏത് ഏതും കാഴ്ചയും അതിൽ കാണാൻ ഏത് സിനിമയും അതിൽ കാണാൻ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്താത്ത ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഖുർആാനി സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സന്തോഷമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവർക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് മക്കൾ വളരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഭാര്യ വലുതാകുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒഴിവ് സമയം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മൊമ്മിനീങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ചിന്തിക്കണം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് പണമുണ്ടാക്കിയിട്ട് 
കുറച്ച് സേവിങ് വന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് ഉമ്രക്ക് പോകാം എന്നതല്ല നമുക്കൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോകാം എന്നതല്ല നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ടി വി വാങ്ങിച്ചു തരുവോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒഴിവ് സമയം ഒരുപാടുണ്ട് മക്കൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ എനിക്കിവിടെ യാതൊരു പണിയുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാണാൻ എനിക്ക് ഒരു ടി വി വാങ്ങിച്ചു തരണം നിസ്സാരമായ വിലക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ നീയത്തുകൾ നല്ലതല്ല എങ്കിൽ ആ സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാലോ നമ്മൾ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാലോ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത്തരം പറയും ഞാൻ പറയുന്നത് മൊമ്മിനിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മാനുള്ളവരോടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ മുൻഗാമികളിൽപ്പെട്ട കാര്യ ആയിരുന്ന അബ്ദുറാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാര് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഈ മാനിന് ചൈതന്യമുണ്ടാകുന്ന ഉപദേശം നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോടിത് പറയുമ്പോ നിങ്ങളൊരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളെ പിറകോട്ട് വലിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളതിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ ദൃശ്യമാധ്യമമുണ്ടെങ്കിൽ അതേത് സമയത്തെ എന്റെ ഭാര്യ കാണാവൂ ഏത് സമയത്തെ എന്റെ മക്കളത് കാണാവൂ ഏത് സമയത്തെ ഞാനത് കാണാവൂ അതിലെന്തേ കാണാവൂ അതിലെന്തേ ഞാൻ ദർശിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂ ഈ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ വലിയ ഒരു ഷെറ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെയാവുകയുള്ളൂ റഷ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവൂല റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവൂല മാപ്പിളപ്പാട്ടാകും സിനിമാ ഗാനങ്ങളാകും റിയാലിറ്റി ഷോകളാകും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലയോ തിരൂരിൽ ഒരു സിനിമാ നടി ഒരു കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അപ്രശസ്തനായ ഒരു സിനിമാ നടൻ വരുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ തിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ടവനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവന്റെ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫിന് വേണ്ടി തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നന്മയും സമൂഹത്തിന് നൽകാത്ത ഇങ്ങനെ വിനോദത്തിലും കളിതമാശകളിലുമായി സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് നമ്മൾ വലിയ അംഗീകാരവും ആദരവും നൽകി നമ്മുടെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ ഇഷ്ടവും ഒക്കെ അവരിലേക്കാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ ഈ തെറ്റുകൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായി മാറിയ പതിവായി മാറിയ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ ഗെയിമുകൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ടാബ്ലറ്റുകളാണ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നൊരു കളിപ്പാട്ടമാണ് കാരണം വലിയ ആളുകൾക്ക് ടാബ്ലറ്റ് വെക്കുവാനുള്ള കീശ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും നാലൊക്കെ കീശുള്ള ആളുകളാണ് മുസ്ലിംമാരുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണല്ലോ ചില ആളുകൾ സംശയിക്കും എന്തിനാണ് ഉസ്താദ്മാർ ഇത്ര തോന്നെ കീശുള്ള കുത്തായിട്ട് നടക്കണെന്ന് ചില ആളുകൾ സംശയിക്കാറുണ്ട് ആ സംശയത്തിന്റെ മറുപടി ഒന്നും ഇപ്പം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനു പോലും പാകാവൂല അത്രയും വലുപ്പമുണ്ടാവും അത് കാരണം ഇത് നേരെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ചില ആളുകൾ പറയുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ മിനെ ചിന്തിക്കണം ഇവരൊക്കെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോ നമ്മളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ടാബ്ലറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടാൻ നമുക്ക് അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് അപജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഗൗരവത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റമദാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല അവസരങ്ങളാണല്ലോ റമദാനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനുള്ള നല്ല ഒരു അവസരമാണ് ചില വാപ്പാര് പറയും എന്റെ മോന് വലിയ ബുദ്ധിയാണ് എന്താ ബുദ്ധിയുടെ അലാമത്ത് എനിക്ക് ഈ മൊബൈലിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മോന് അല്ലെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടി അവനെല്ലാം അറിയാം വലിയ ബുദ്ധിയുടെ അടയാളം അതൊക്കെ തെറ്റാണോ അത് ബുദ്ധിന്റെ അടയാളം ഒന്നുമല്ല എന്തേ കാര്യം എന്നറിയോ അവൻ അതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ മോന് മൂന്നോ നാലോ വയസ്സായ പേരക്കുട്ടി അവന്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഇതാണ് നമുക്കോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടി 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 കുറെ സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ആ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇവനത് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അത് ബുദ്ധിയുടെ അടയാളമൊന്നും അല്ല അവന്റെ സാഹചര്യത്തിന്റെ തുടക്കാത് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് ഇത് എന്നിട്ടോ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്ക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അതേ നടക്കുകയുള്ളൂ അത് വാങ്ങി വെക്കാൻ കഴിയണം അല്ലേ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ ഉമ്മയും ബാപ്പയും പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല എന്റെ അമ്മാവൻ ഗൾഫ് എന്ന് വരുമ്പോൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്തായാലും കൊണ്ടുവരണോ ഇവനിപ്പോ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വേണമെന്നാ പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ വളരെ നിസ്സാരമായ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം വളരെ നിസ്സാരമായ വിലക്ക് ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചോനെ ബേജാറായിപ്പോയി ഒരു മൊബൈൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പ്രയാസമുണ്ട് അവരൊരു ലോക്കൽ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങാൻ വളരെ നിസ്സാരമായ ദൃഹമുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം കിട്ടും അപ്പൊ അവർ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് അവന്റെ ബുദ്ധി മരവിക്കുന്നു ആൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ കയറേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് നല്ല ചിന്തകൾ ഇത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഈ ഖുർആാന് നല്ല ചിന്തകൾ ഈ മാന് ഈ അഴിപാടത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ട ഇതൊക്കെ കയറണ്ട ഇതൊക്കെ തലച്ചോറിൽ ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് പിന്നെ ഇതന്നല്ലേ നല്ലത് മോമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങനല്ലോ ഈ സമയത്ത് ഇത് അവരുടെ കൽബിൽ കയറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗൗരവത്തോടെ പറയുന്നു നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്തരം ചതിക്കുഴികളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അവരെ മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുത്തലല്ല അവരെ നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നന്മയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാവിയിൽ ഈമാനികമായ ഊർജമുണ്ടാകാൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം മീഡിയകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരെ നിയന്ത്രിക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നേരത്തെ ഉസ്താദവരുടെ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളുടെ നിസ്കാരം ഖുർആൻ പാരായണം ഇതൊക്കെ അവരുടെ വലുപ്പത്തിൽ അവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏഴു വയസ്സായാലുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കം പത്ത് വയസ്സായാലുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ ശക്തിയായ സമ്മർദ്ദം അതോടൊപ്പം ഖുർആാനോത്ത് സമസ്തയുടെ മദ്രസകളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഖുർആാനിന്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പഠിപ്പിക്കും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആാൻ നോക്കി ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗവും പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് ജുസ്ഗൾ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ജുസ്ഗൾ ഖുർആൻ നോക്കിയിട്ട് നന്നായി ഓതാനുള്ള പാഠം നമ്മുടെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആറ് ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ മദ്രസയിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ ഈ ഖുർആൻ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഓതി കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ റമദാനൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതാണ് പള്ളിയിലൊക്കെ കാണാം ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഖുർആാൻ ഓതുന്നു അത് കാണുമ്പോ തന്നെ നല്ല സമാധാനാണ് അല്ലെ ആലുവയിലൊക്കെ പള്ളിയിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഓഫീസിലും അതുപോലെ എഞ്ചിനീയർമാരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മറ്റേ സാധാരണ കടകളിലും മറ്റൊന്നും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഒഴിവുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്ന് രാത്രികളിൽ വന്ന് പാൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇന്നൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഖുർആാൻ ഓന്നത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്തേ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഉമ്മ കൂടെ ഇരുന്ന് ഓതിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എത്ര ആൾ ഓതി നിങ്ങൾ ഓതിയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഓതിയേ മതിയാവൂ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം അവരുടെ ഖുർആാനോത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കണം തെറ്റുകൾ നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കണം അവരിങ്ങനെ ഓതി 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 അവർക്കതങ്ങ് അവരുടെ നാവിനും അവരുടെ അവരുടെ സംസാരത്തിലും ആ ഖുർആാനിന്റെ ഒഴുക്കുണ്ടാവണം പരിശീലനമില്ല നടക്കൂല മദ്രസയിൽ
അവർ പതിനഞ്ച് വയസ്സായാലും ഇരുപത് വയസ്സായാലും ഖുർആാനോട് അല്ലെ റമദാം വരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും ഉപദേശം ചെന്നിട്ടുണ്ടാകും നീ എത്ര ഖത്മ് തീർക്കണം നീ എത്ര ഓതണം തീരുമാനമുണ്ടാകും ഞാൻ പറയട്ടെ ദാർൽഹുദായിൽ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ അവിടെയുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് എല്ലാ ദിവസവും സുബഹയുടെ ശേഷം ഖുർആൻ ഓതുക എന്നത് അത് ദാറുഹുദയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങരുത് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം സുബഹയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഖുർആൻ ക്ലാസ് സുബഹിന്റെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണ് അല്ലെ രാത്രി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിൻവാങ്ങുകയും പകലിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിട്ട് ശ്വാസം വിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന ആ രണ്ട് സമയങ്ങൾ തന്നെയാണ് സത്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തിയുള്ള ദൂതനായ ജിബിരിൽ അലിഹിസ്സലാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാകുന്നു ുള്ള ദൂതനാണത് എന്തതിൽ അരിശിമക്കിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടക്കാത്ത് കാരണം എന്താ അപ്പൊ ചെറുത് മതി അല്ലെ അപ്പൊ ചെറുത് മതി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു സുന്നത്ത് പോലുമില്ലല്ലോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ പിന്നെയുള്ള കടമ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലലാണ് കാരണം മനസ്സപ്പ വളരെ ഫ്രീ ആണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോകുമല്ലോ പുതിയ പ്രഭാതമാണ് ആ സമയത്ത് കുറാനോത്ത് തുടങ്ങട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരായി അത് നന്നായി ഓതുന്നവരായി നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നവരായി നമ്മൾ ഈ റമദാനു ഷെരീഫിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം നമ്മൾ കുറിക്കുകയും വേണം ഓരോരുത്തരും തീരുമാനമെടുക്കണം ഓരോ വീടുകളിലും തീരുമാനമുണ്ടാകണം മക്കൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടണം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഖുർആൻ ഓതുന്നവരായാൽ എല്ലാവരും സുബൈ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരും അതിനുശേഷം ഖുർആൻ ഓതുന്നവരുമായാൽ ആ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ബറക്കത്ത് എത്രയായിരിക്കും അവിടെയുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന നന്മ എത്രമാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മാനികമായ ചൈതന്യം എത്രമാത്രമായിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ആമയും പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരായി എത്ര നേരായി അതിലുണ്ട് സമയമുണ്ടോ ഇല്ല എത്ര നേരായി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റുമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തല ചായ്ക്കണോ എണീക്കണോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഏതായാലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊരു സ്വലാത്തൊക്കെ ചെല്ലിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ഉഷാറായിക്കോളും എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എല്ലാവരും ഒരു സ്വലാത്തൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞൊന്ന് ആവേശത്തോടെ നല്ല ഒരുങ്ങി അടുത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത് പുതിയ ഇതുപോലെ തോന്നണം ആ സ്വലാത്തുമ്മ സലാമുള്ള അലാത്തോഹാറസൂലില്ല ഓർക്കൊക്കെ പോയില്ലേ ഒന്ന് ചാടണോ വേണ്ടല്ലോ പഴയ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാടാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലേ ഇതിപ്പോ ചാടൊന്നും വേണ്ട ഇൻഷാല്ല ആ ഉറക്ക് അശ്രദ്ധ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും പോയവര് മാത്രം ഇരുന്നേ ഉറക്കും പാടില്ല അശ്രദ്ധയും പാടില്ല ഇത് രണ്ടും പോയവര് മാത്രം അല്ലാത്തവരവിടെ നിൽക്കണം പടച്ചോൻ ആരുല്ലേ അല്ല എല്ലാവർക്കും അശ്രദ്ധയില്ല ആർക്കും ഉറക്കൂല്ല 
അള്ളാഹു ഈ ചൈതന്യം ഈ അന്തരീക്ഷ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുവത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൗവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും അധ്വാനിക്കണം അതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ ഒരുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഈ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നെങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അപജയങ്ങളാണ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ വില നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ വില നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു മലക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരണം ആ മലക്ക് കാബിദുൽ അറുവാഹാണ് റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്കാണ് ആ മലക്ക് വരുന്ന സമയം നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല ആ മലക്ക് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് തന്നത് എത്ര കുറവായിരുന്നു എന്റെ സമയം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ പറയണ്ട എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മരണ സമയം അറിയാൻ കഴിയണം അതറിയില്ലല്ലോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ വയസ്സ് പ്രായമേറിയവരെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു അത് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഇന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തിയാമ നാളിന്റെ അടയാളമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ പോയാൽ തിരുവേഗപ്പുറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് തിരുവേഗപ്പുറ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തിരുവേഗപ്പുറ പാലം കഴിഞ്ഞാലുള്ള തിരുവേഗപ്പുറ അവിടെ ഒരു ഫുട്ബോളോ അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റോ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ വളാഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു സുഭയോടടുത്ത സമയമാണ് അവര് തീരുമാനിക്കുന്നു നമുക്ക് സുഭ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരെ ആയിക്കോട്ടെ അവര് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് വഴിവക്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാല് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് തോന്നി വരുന്ന ലോറി ദിശ തെറ്റിയിട്ടാണോ വരുന്നത് അതെ അത് ദിശ തെറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഇതിലെ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മീതെ ആ ലോറി കയറിയത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പിലല്ലയോ അള്ളാഹു ആണ് ആ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് റബ്ബിന്റെ വിധിയത്തെടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതിൽ ഏതാ നമുക്ക് വരിക ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പണി എന്താ പുതിയ തലമുറയുടെ പണി എന്താ ഈ മരിച്ച ചിത്രങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എത്ര വലിയ ഒരു ദുഷിച്ച കാര്യമാണിത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മരിച്ച് അതും വളരെ പിന്നെ പ്രയാസം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ മരിച്ച മയ്യത്തുകളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തല പൊട്ടിയിട്ട് ചോരങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് ഔറത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വെളിവാകുന്നത് ഈ മരിച്ച മനുഷ്യന് പാപ്പ ഉമ്മ മക്കള് ബന്ധുക്കൾ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് മുഖ്മിനീങ്ങളെ അത് എന്ത് നാ മാനസികാവസ്ഥ പ്രതി ഈമാണ്ടായതുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരിപ്പിക്കൽ അതൊരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയാണ് അതായത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എന്നിലൂടെ ആയിരിക്കണം മറ്റവൻ അറിയേണ്ടത് ഇതിലപ്പുറം ഒന്നുമില്ല ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുടെയോ ബൈക്കിന്റെയോ ഒക്കെ ചിത്രം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സഹിക്കാം അതിങ്ങനെയാണല്ലേ സംഭവം കാണാം പക്ഷെ ഈ മരിച്ച മനുഷ്യന്മാര് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതിൽ പാഠ ഉൾക്കൊള്ളല്ലേ ചെയ്യണത് ഇതും ഒരു കാഴ്ച ഇതും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കാഴ്ച മാത്രം നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കല്ല ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ ആലുവ നല്ല
അവൻ ആവേശത്തിലാണ് എന്താണോ സാഹചര്യം അതിലാവേശം ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാലാണെങ്കിൽ അതിലാവേശം ഫുട്ബോളിന്റെ കാലാണെങ്കിൽ അതിലാവേശം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവേശം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കണേലാണല്ലോ ആവേശം നമ്മൾ ജയിച്ചാലല്ല ആവേശ ആവേശം കൊള്ളുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ജയിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷ പ്രകടനം അല്ലെന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ മറ്റേ ആള് തോറ്റയിലാണ് അവിടെ ആ പ്രശ്നം അപ്പോഴാണ് അവൻ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് കല്ലെടുത്തെറിയാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോഴാണ് തെറിവിളികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ജയിച്ചാൽ ആവേശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മധുര് പറയല്ലേ ചെയ്യാം തോറ്റയിൽ തോറ്റയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക തോറ്റ ആളുകൾക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവല് ഇതായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഫുട്ബോളിന്റെ കാലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ മുടി അങ്ങനെയുള്ള കോല ആ ഡ്രസ്സ് ആ ട്രൗസർ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മജിലിസുകളിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് ഈമാനിന്റെ സംസ്കരണമാണ് അതവന്റെ വേഷത്തിൽ കാണണം പെരുമാറ്റത്തിൽ കാണണം സംസാരത്തിൽ കാണലും അവന്റെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോ അതിൽ കാണണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിലോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അസ്രായിൽ അലഹിസ്സലാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവേ ഒരല്പ സമയം നീ എനിക്ക് തരുമോ പടച്ചോവിടെ എൺപത് വയസ്സ് കൊടുത്തു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കൊടുത്തു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കൊടുത്തു ഇവൻ പറയുന്നത് എന്താ അള്ളാഹുവേ നീ അത് തന്നാൽ ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്തോളാം അക്കുമ്മിന സ്വാലിഹൈൻ ഞാൻ നല്ലവനായിക്കോളാം ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടവരല്ലോ നമ്മൾ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് മരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരല്ലാനോട് പറയാണ് റബ്ബി അള്ളാഹുവേ എന്നെ ഒന്ന് നീ മടക്കി തരുമോ എന്തിനാ മടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയ ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ അവിടെ വാട്സപ്പിൽ കളിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കളിക്കായിരുന്നു ഇതാണോ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്ക ഇയാൾ ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് അവതരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാള് തന്നെയാണ് ഞാനും പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയാണ് എനിക്കതിനൊരു സമയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുഴുവൻ സമയവും ഇപ്പോ വാഴ്ന്നു പറയുന്ന സമയത്ത് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ പറയും വാഴ്ന്നു പറയാൻ എന്നാലും വാഴ്ന്നു പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിവിടെ മൊബൈൽ വെക്കാലോ എന്റെ കീശയിൽ മൊബൈൽ വെക്കാലോ ഞാൻ വല ഫഹ്റ ഞാൻ വലിയ ആളായിട്ട് പറയല്ല ഞാൻ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ വെച്ചു എന്ത് അത്തരം സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വഴിയിലും അതായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നാലും അതായിരിക്കും വാഴ്ന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അതായിരിക്കും അപ്പൊ വാഴ്ന്നു പറയാം നിങ്ങൾ വാഴ്ന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതേ പറ്റൂ ഈ ഒരു ചിന്ത ഒരു മരിച്ച വീട്ടു പോവാണ് അപ്പൊ എന്ത് ഞാൻ മരിച്ച വീട്ടു പോവാണ് അവിടെ എന്റെ വിചാരം ചിന്തക്ക് ഇതാവണം അതല്ലോ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലോ മരിച്ച വീടുകളുടെയൊക്കെ ഹുറുമത്ത് കളഞ്ഞത് ഈ സാധനമാണ് അല്ലേ മരിച്ച വീടുകളുടെയും തക്കവ ഉണ്ടാവേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുടെയും ഒരല്പം ഹൗഫ് ഉണ്ടാവേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹുറുമത്തുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ചെവിക്ക് പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവണം ഏ കബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കബർ അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ കബറിന്റെ പണി എത്ര ആയിണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ അല്ലേ അവിടെ പോയി നോക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ അവിടെ പോയി പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് കുറെ ഒക്കെ അയ്യോ നല്ല ആഴണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് മൊബൈലിലൂടെ പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ കാണാം മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് മിൻഹാ ഫലത്തിനാക്കും ചില ആളുകൾ അത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓ ഞാനത് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി മൂപ്പരിനോടല്ല പ്രതിഷേധം പറയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കൂട അതിന്റെ തെളിവെന്താ ചില ആളുകൾ കാണാം ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈലൊക്കെ പിടിച്ച
ഇതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടാ ഞാൻ അവിടെ മണ്ണ് നിട്ടോട്ടെ ജെ എസ് സി ബിടുന്നത് പോലെ ജെ എസ് സി ബിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ ജെ എസ് സി ബിനോട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ എസ് സി ബി ആ അതെല്ലാം തട്ടി വെടുപ്പാക്കി പോയി എത്ര വലിയ അക്രമം കാണിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പൂവാണെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കൈയും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പടച്ചോനെ പുറത്ത് തരണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മൂപ്പരിങ്ങനെ പോവാ അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഹുർമത്തുകളുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കളയണ സാധനമാണ് നമുക്കൊരു ഹിമ്മത്ത് വേണം നമ്മൾ എന്താവണമെന്നുള്ള ഹിമ്മത്ത് ചെറുപ്പക്കാരൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഈ വസ്ത്രധാരണ കണ്ടല്ലോ പഴയ കാലത്തൊക്കെ വയത് പറയുമ്പോ ആളുകൾ പറയാ അതെ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് വയത് പറയണമെന്ന് പറയും ല്ലേ പഴയ കാലത്ത് പറയും ഇന്ന് അതല്ല പറയണത് ഇന്ന് സാറേ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് കാരണം ഒരു നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ അല്ലേ അല്പവസ്ത്രധാര ധാരണം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അല്പത്താരായാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വരുന്നത് ചെറിയ ട്രൗസർ ഒക്കെ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരന്തസ് വേണം ഒരഭിമാനം വേണം ഒരു മുറൂഅത്ത് എന്ന് പറയും അല്ലേ അവനെ കണ്ടവ ഏതോ ചൊവ്വേന്ന് വരുന്നത് പോലെ തോന്നും ഞാൻ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് പറയല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുസ്വഭാവം നമ്മുടെ ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ കാണരുത് മുറൂഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ കല്യാണം കഴിക്കണ സമയത്ത് പോലും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും അല്ലെ അവർക്കായിരിക്കും പ്രിയോറിറ്റി അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ മഹാത്മ്യം ഏതായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ സമയം കൊല്ലികളായി മാറും അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ പരമാവധി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ പ്രായമുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞ അത് എത്ര ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അറിയില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിന്ന് ഒഴിവാ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ വാട്സപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ അത് കാരണമാണ് ഇരുപത്തിനാലിലുണ്ടാവും ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും എട്ടും പത്തും ഓരോ മേഖലയുടെയും ഓരോ നാടിന്റെയും ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വിടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇതിലുള്ള അറീപത്തുകൾ ഇതിലുള്ള നമീമത്തുകൾ ഇതിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒരു ശത്രുവിനോട് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ ഉള്ള ദീനല്ലേ നമ്മുടെ ദീന ഏത് ശത്രുവിനോട് ഏത് ശത്രുവിനോട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളിൽപ്പെട്ട പലരും അല്ലെ ഞാൻ അടക്കമുള്ളവര് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം അവസ്ഥ മോശമായിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആവേശം അവന്റെ കൈവിരലുകളുടെ ആവേശം അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആശയങ്ങളുടെ ആവേശം ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അവൻ നാളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനെ പിടികൂടുന്നതായേക്കാം ഇതിലൊക്കെ ഹറാം വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്നു അബൂജഹൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അബൂജഹൽ അവനെ പോലെ ഒരു ശത്രു ആർക്കുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അവൻ വലിയ ശത്രുവാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അങ്ങനെ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു അബൂജഹലിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് മുസ്ലിമായ സഹാബിയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കം പത്തകിന്റെ ദിവസത്തിൽ ചില ആളുകളെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ട് ചില ആളുകൾ കാരണം അവൻ അത്ര ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു എവിടെ കണ്ടാലും കൊന്നോളൂ അങ്ങനെ മക്ക മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വന്നു ഓരോരുത്തർ റസൂലുല്ലാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഓരോരുത്തർ വന്നു മുസ്ലിമാകുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ചില സ്ത്രീകൾ വരികയാണ് നബിയോട് ഒന്നാമത്തെ സ്ത്രീ പറയുന്നു നബിയേ ഹിന്ദു ബിന്ദു ഞാൻ ഒത്തുബയുടെ മകളായ ഹിന്ദാണ് ഞാൻ അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യയാണ് നബിയെ അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യയാണ് ഓർമ്മ വന്നു ആരാന്നറിയാലോ സുഹദിന്റെ പോർക്കളത്തിലോ സയ്യിദ് സുഹദാ രക്തസാക്ഷികളുടെ നേതാവായ ഹംസർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ കരളെടുത്ത് ചവച്ചു തുപ്പിയ ഹിന്ദെന്ന പെണ്ണാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുസ്ലിമാകുന്നത് അടുത്ത പെണ്ണ് പറഞ്ഞ് നബിയെ ഞാൻ 
உம்மு ஹக்கீமான் ஏது உம்மு ஹக்கீம் ஞான் அபூ ஞான் அக்கிரிமை விட பாரியாய அக்கிரிமை விட பாரியாய உம்மு ஹக்கீமான் நபியே நின்ற பர்தாவை விட போய் அத்தேகம் வகுவ ஆபிகுன் ஓடி போயா ரசூல் அல்லா அங்கு அத்தேகத்தை எவிட கண்டாலும் கொல்லான் உத்தரவிட்டிருந்தல்லோ அது பேடிச்சு கொண்ட அத்தேகம் ஓடி போயதான் റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അബ് ഉമ്മു ഹക്കീമേ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് വരാൻ പറയൂ ഞാൻ അത് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ആ കൊല്ലാനുള്ള ഉത്തരവില്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഇനി മുതൽ സുരക്ഷിതനാണ് ദാരോടുള്ള പരിഗണനയാണ് എവിടെ വെച്ച് കൊന്നാലും എവിടെ വെച്ചും കണ്ടാലും കൊല്ലാനുള്ള ശത്രുവിനോടുള്ള ഉത്തരവാണ് ചിന്തിക്ക അങ്ങനെ ഉമ്മു ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു അന്ന തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വിവരം കിട്ടി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അവിടുന്ന് ഓടി 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 യമനിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടലിന്റെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ കപ്പലും കാത്തു കിടക്കുകയാണ് ഉമ്മു ഹക്കീം ഒരടിമയെയും കൂട്ടിയിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി പറഞ്ഞു മുഹക്കിയും പ്രിയപ്പെട്ട കിരിമാ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടി വന്നിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിയെ പേടിച്ചിട്ടാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്റെ കൂടെ പോരുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എക്കിരിമാ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റസൂൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എക്കിരിമ തിരിച്ചു പോന്നു എക്കിരിമ നബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു മുസ്ലിം ആവുക എന്നത് ലക്ഷ്യമല്ല നബിയെ കാണുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അഭയം തേടുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം എക്കിരിമ വരുന്നു എന്ന വിവരം നബിയുടെ അടുക്കൽ കിട്ടിയപ്പോൾ സ്വഹാബികളെ മുഴുവൻ റസൂൽ ഉള്ളാഹി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എല്ലാവരും വന്നപ്പോൾ റസൂൽ പറഞ്ഞു സ്വഹാബ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അഭയം തേടിക്കൊണ്ട് അബൂജകളിന്റെ മകനായ ഐക്കരിമ വരുന്നുണ്ട് ഐക്കരിമ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഐക്കരിമ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഐക്കരിമ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ലാത്ത സുബു അബാ ഇക്കിരിമയുടെ പിതാവിനെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയല്ലേ ഇവിടുന്ന് നിസ്കാരം കളാക്കി ഇവിടുന്ന് ഖുർആൻ ഓതിയില്ല ഇവിടുന്ന് ദീനിനെ പുച്ഛിച്ചു ഇവിടുന്ന് ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് നടിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളുടെ യൗവനം ഒരിക്കലും ഞാൻ മറ്റുള്ളവനേക്കാൾ ഉഷാറാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തരുത് അല്ലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ധരിച്ച കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിലാദ് <laughs> فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتُ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ഇവിടെ ആദ്യ സമുദായം ഉണ്ടായിരുന്നു സമൂദ് ഗോത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂത്ത് നബിയുടെ സമുദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫറോബ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ഉഷാറ് ഇന്ന് ചില അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ അതാണ് ഈ മസിൽ പെരുപ്പിക്കലും പ്രായമായവരെ തള്ളലും അവരുടെ വർത്താനത്തെ കുച്ചുകലൊക്കെ അതിന്റെ അടയാളാണ് അല്ലെ ജിംനേഷ്യത്തിലൊക്കെ പോയി എത്ര കിലോനാ എടുക്കുക അപ്പോ എൺപതും തൊണ്ണൂറൊക്കെ ഉയർത്തി ഞാൻ ഇപ്പൊ ആരാ എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല 
എന്നിട്ട് ദുഃഖം നമ്മളൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നമ്മുടെ ശാരീരികമായ സൗന്ദര്യത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മെ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാക്കരുത് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ നസ്വിഹത്ത് ചെയ്യാണ് സഹോദരിമാരെയും ഞാൻ നസ്വിഹത്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ശാരീരികമായ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിയാനുള്ളതാണ് ആ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിലോ പടച്ചോനെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ദുന്യാവിലേക്കൊന്ന് മടക്കുമോ എന്തിനാ മടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യാമല്ല ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാമല്ല പിന്നെ അത് പടച്ചോന് ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് സഹോദരന്മാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുക ഈ സംഗീതത്തിന്റെ ലോകത്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ പിശാജിന്റെ ശബ്ദമാണ് അനുകരിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മുടി അനുകരണം ഡ്രസ് അനുകരണം ഒക്കെ അനുകരണം ആരെ അനുകരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും മദ്യപാനിയായ സിനിമാ നടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെയോ ഞാൻ എല്ലാവരും ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഹാഷിമംലെ അനുകരിച്ചിട്ട് വലിയ താടി വെക്കുക അത് പരിപാടി ഇല്ലേ അവരോട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഏതോ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ എല്ലാവരും താടി അത് സിനിമാ നടൻ വെച്ചോണ്ട് ആശയാമല വെച്ച മാതിരി എല്ലാവരും കൂടെ വലിയ താടി വെക്കുന്നുണ്ടോ അതോ തുല്യതാണ് ഡ്രസ് താടി ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നാളെ ആരോ തമാശ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഏതെങ്കിലും സിനിമയിലെ ആല് നടന്മാര് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിംമാര് വേണ്ടേ ഇല്ലാന്നാ പറഞ്ഞത് യാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഈമാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഉമ്മിനെ നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ജീവിക്കും ഈ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദൊക്കെ വലിയ മഹാനായി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ചിന്തയാണ് എത്ര വലിയ സദസ്സാണെങ്കിലും ഇപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു സ്വീകരണം നൽകിയപ്പോ സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ അപ്പോ പത്രക്കാർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും മൂപ്പരുന്ന് ആനുകാലികമായ സംഭവ വികാസങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നു വിചാരിച്ചതാണ് അത്രേ പത്രക്കാരൊക്കെ വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് ഈ വാണിയന്നൂരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയാതെ മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ മരിച്ചു പോണ സമർക്കന്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി സമസ്തയുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത മഹാസമ്മേളനത്തിന് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പ്രസംഗിച്ചതും മക്കളെ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് ഇതാണല്ലോ വേണ്ട വിചാരം മരിക്കാനാണല്ലോ ജീവിക്കേണ്ടത് അതാണ് അതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാവുക ചിന്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടുപോകും അവിടെ വെച്ച് പറയും ഇങ്ങട് മാറി നിൽക്കടാ കുറ്റവാളികളെ അല്ലയോ ആദം സന്തതികളെ നിങ്ങളോട് നാം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലയോ അല്ലാത്താൻ നിങ്ങളാരും പിശാജിനെ ആരാധിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവന്റെ കൂടെ കൂടരുത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളത് കേട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ ഇതാണ് നേരായ മാർഗം നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ എത്രയോ ആളുകളെ അവൻ വഴിതെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളാരും അത് കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിതാ ഞാൻ തരുന്നു എന്ത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ തരും എന്ന് പറഞ്ഞ നരകമിതാടന്നോളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചവരായത് കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ ആ നരകത്തിൽ കിടന്നോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറുആാൻ നരകത്ത് കടന്നാലോ അപ്പോഴും മനുഷ്യന്മാര് പറയന്താ നരകത്തിൽ കടന്ന മനുഷ്യന്മാർ അലമുറ കൊള്ളും 
അള്ള ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ അലമുറ കൊണ്ട് പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് നീ ദുന്യാവ് പോവാനുള്ള അവസരം തരുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പടച്ചോൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവലം ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ വയസ്സ് തന്നിരുന്നില്ലേ എൺപത് അറുപത് അമ്പത്തി എട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നിരുന്നില്ലേ മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ താക്കീട് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിരുന്നില്ലേ വാഴമൊക്കെ നടന്നിരുന്നില്ലേ ഖുർആാനൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നില്ലേ ഇനി അവസരമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക റമലാനാണ് വരുന്നത് സ്വർഗം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സമാധാനത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കൺമുമ്പ് കാണുക ദുന്യാവുന്ന ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള വിചാരം ജീവിക്കേണ്ടത് ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചതും നമ്മൾ ആവേശം കൊണ്ടതും ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പതിനേഴ് വയസ്സായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ ഓർക്കളത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോ അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് കാലിന്റെ വിരലുകളിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്റെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ റസൂലുള്ള കണ്ടാൽ എന്നെ യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബദർ ശുഹദാക്കളുടെ ആ കബറിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും മസ്ജിദുൽ അരീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദരീയങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടെ പോകാൻ നമുക്കൊക്കെ അവസരം നൽകുമാറാവട്ടെ